Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Eh ben, je te souhaite déjà une très bonne année. Mais à toi aussi, bonne année, bonne année tout le monde, euh, meilleur vœu, meilleure année tout le monde surtout. Ah oui, il faut l'espérer. Alors c'est une année qui démarre bien puisque euh, bah, sort sur un air de fado qui nous plonge dans l'histoire portugaise au moment euh, de la dictature Salazar. Comment est né ce projet C'est un projet qui a mûri pendant quelques années je crois. Oui, alors en fait, euh, à la base de tout, il y a une femme, euh, la mienne, celle que j'ai épousée, euh, qui est d'origine portugaise et qui qui m'a ouvert les yeux sur une culture que je ne connaissais pas. Et dans le trousseau de mariage, il y avait un certain nombre d'auteurs qu'elle m'a conseillé de lire, parmi lesquels Antonio Tabucchi, qui n'est pas portugais, qui est italien, mais qui est lusophone, et qui est, il fait paraître un roman euh, au début des années 90 euh, qui s'intitulait « Pereira prétend ». Alors j'ai lu ce roman qui m'a beaucoup plu, beaucoup interrogé, qui racontait l'histoire d'un personnage comme ça, vivant sous la dictature de Salazar, mais un peu en retrait de, de la politique. Et, euh, et je me suis demandé euh, quelle serait ma position à moi si mon pays, par exemple la France, euh, versait dans, le, dans la dictature. Est-ce que je serais un héros Est-ce que je ne serais pas un héros Donc j'ai commencé à prendre des notes, effectivement, euh, au début des années 2000. Et puis j'ai laissé mûrir le projet. Euh, j'ai bien fait, je pense. Parce que, bon, d'abord, les documents concernant la période étaient un peu moins accessibles qu'ils ne le sont devenus. Ma langue, ma, 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 ma maîtrise de la langue portugaise s'est améliorée. Donc, j'ai pu accéder à des, des ouvrages de référence euh, sur, le, sur le, le régime de Salazar, sur la police politique. Et puis, surtout, j'ai mûri et, euh, et je, me, je, je me suis aperçu que euh, j'aurais probablement été, enfin, j'aurais probablement abordé le sujet dans de manière plus frontale, si je n'avais pas attendu. Et, et je, je pense que ce qui était intéressant de montrer, c est, c est, ce sont les zones de gris, c'est-à-dire les, les, les zones dans lesquelles on se réfugie quand on, quand on ne sait pas trop quoi penser et quand on ne sait pas forcément, euh, enfin, quand, quand on ne veut pas courir le risque de se mettre en danger. Euh, voilà, ce, 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 ce sont ces, ces nuances que le, que le temps euh, m'a permis d'entrevoir. De, 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 alors, le personnage principal de Fernando, hein, qui est un médecin, oui. bien implanté dans la société portugaise de l'époque, tu situes ton histoire avant la Révolution des œillets. Ça oui, je... plus volontaire Oui, je ne voulais pas traiter de la Révolution des œillets, euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, parce que, bon, la, finalement, la Révolution, le, 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 le retour de la démocratie. Euh, je dirais que ça, on connaît. Enfin, mais ce qu'on ne connaît pas… Euh, Bon, il, y une, il y a eu une expérience euh, sous l'occupation d'un régime autoritaire, mais, mais, mais euh, voilà, je voulais, je voulais euh, situer les choses euh, en plein dans, le, dans, dans le, la période dictatoriale. Alors, l'histoire commence en 68. Pourquoi 68 bon, C'est une date symbolique, évidemment, pour pas mal de monde. Euh, en France, euh, il se trouve qu'en 68, cette date correspond à la chute de Salazar, en, en tout cas au sens propre, c'est-à-dire qu'il euh, il se repose sur sa terrasse euh, dans un fort à, à Estoril, un peu l'équivalent de notre fort euh, de Bragançon, finalement, d'une résidence de vacances pour, pour, le, pour le chef de l'État. Et il tombe, il, a, il, a, il s'assoit sur une chaise mal, visiblement mal cousue, et une, chaise, une chaise de jardin, et, et cette chute euh, le rend impotent. Et, et donc, et les deux premières pages de l'album. Hein. L'album démarre comme ouais, ça. Si voilà. Et c'est un peu, c'est un peu un moment symbolique dans le dans, dans, dans l'histoire politique portugaise, car car effectivement il cède les rênes à Marcelo Caetano, euh, et, euh, et c'est un peu le début de la fin. Ce que tu traduis par un petit clin d'œil très doux en fin de compte, hein, puisque euh, à un moment il y a un bouquet de fleurs qui est offert et ce sont des œillets. Oui, des œillets dont, dont le personnage euh, dit qu'il ne qu'il ne qui ne sait pas exactement ce qu'il représente, parce que le, 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 le langage des fleurs et lui, ça fait deux. Ça fait deux, voilà. Alors, si on en revient à ce personnage de Fernando, qui a une, qui a une attitude un peu détachée par rapport à, à toute la violence qu'on peut voir, la violence politique, et notamment la violence de la police. Oui. Néanmoins, il a quand même un, il a quand même un passé militant qui va ressurgir. Oui. Oui, il a un background, euh, effectivement, cette attitude qu'on peut, qu peut trouver peut-être un peu agaçante, une, une attitude un peu, euh, comment dire, euh, 
un peu ironique, un peu, un peu pince sans rire, euh, en tout cas détaché de, de, des réalités cruelles de, de, du, du régime, en fait prennent leur source dans, dans, dans une première expérience qui se déroule dix ans plus tôt, euh, alors qu'il est étudiant, il, il, il fait la connaissance d'une jeune étudiante en lettres, euh, très politisée, euh, euh, et il va épouser... Euh, la cause de, de cette jeune femme et, et, et finir par, par en tomber amoureux fou. Et euh, l'histoire ne peut pas très bien se terminer. Alors, pour des raisons euh, euh, essentiellement familiales, euh, Fernando, effectivement, euh, euh, à l'époque, il fait des études de médecine, mais il, il est né dans une famille euh, bourgeoise, euh, euh, politiquement plutôt ancrée à droite. Et, et en fait, euh, eh bien, il va s'avérer qu'il n'était pas mûr, probablement, à l'époque, pour... Euh, pour couper le cordon avec, cette, avec ses origines. Et il va être animé de... par un petit gamin révolutionnaire. Ouais, il, va. il va rencontrer un petit gamin sur, sa, sur son chemin. Il, tous, les, tous les matins, en fait, il a l'habitude, il, il il a, il a Fernando, de, de, de rendre visite à un patient qui travaille au siège de la police politique. Et voilà, et un, un matin qui n'est pas fait comme un autre, il croise un jeune garçon qui est venu faire une farce à, à la, aux, aux agents en faction. Et il intervient, parce qu'évidemment, ça se passe mal pour le, pour le, pour le petit garçon qui s'appelle Jean. Et donc, c'est son premier, finalement, son premier pas vers une forme de, vers une forme de prise de position. Euh, il ne risque pas grand-chose, parce qu'il bon, il est, il est un habitué de la maison, parce qu'il vient, il vient, il vient régulièrement. Mais voilà, et puis ça, 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 le, ça le chiffonne. Il a, il, a, il, a, il a finalement pris peur pour ce, pour ce petit garçon. Il a très envie de, de rencontrer sa famille pour essayer de, de voir ce qui peut l'avoir poussé à ça et, et surtout le, le, mettre en garde ses, ses parents contre, contre finalement le danger dans lequel ce, 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 leur fils se, se, se met. Et il va découvrir une famille très attachante, un petit garçon à une grande sœur, qui n'est pas dépourvue de charme, qui elle-même, dont, 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 dont Fernando va découvrir euh, qu'elle qu a également des activités militantes, et donc, il se replonge finalement dans ce qu'il avait. Voilà, pu... il, le, destin, euh, le, le destin, le est, destin est, 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 est ironique, enfin, ne manque pas d'ironie puisqu'il le remet en, en situation d'avoir à nouveau, à, à, d'une certaine manière, à se prononcer et, et, et l'album va, d'une certaine manière, raconter ce lent processus de, de dégel. Euh, de, du cœur de Fernando d'une part et ce long procès, cette longue délibération intérieure mmh. qui va le, 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 lui permettre de finalement euh, prendre position et peut-être euh, se comporter euh, en héros mmh. alors comment as-tu travaillé il y a des très belles vues de l'Alfama bien sûr ce quartier euh, populaire de Lisbonne euh, tu es allé sur place tu as travaillé sur photo oui, oui, je suis allé sur place plusieurs fois. J'ai pris évidemment beaucoup de photos. Lisbonne est une ville vraiment merveilleuse. Je, je, je conseille à tous les gens qui nous regardent et nous écoutent, s'ils n'y sont pas allés, de, de s'y rendre parce qu'elle possède un charme vraiment unique. Donc oui, j'ai travaillé d'après photo. Alors d'ailleurs, enfin, je, je, je me suis un peu, comment dire, je me suis un peu chauffé en. En, 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 avec Nestor Burma, hein, d'une certaine manière, le, la méthode est un peu la même. J'avais été très marqué euh, par la lecture d'une un, interview de Tardy euh, euh, au moment où je, je commençais à réfléchir sérieusement à devenir dessinateur, où il expliquait sa, sa méthode qui consistait effectivement à, à, à ancrer ses histoires dans, dans le réel, en, en, en amassant un, un maximum de, de, de matériaux photographiques. Donc j'ai procédé de la même manière. De toute façon, j'ai un dessin... Euh, enfin, je, j'ai d'une certaine manière plusieurs, plusieurs styles, mais oui. là je voulais, je voulais, pour, je voulais euh, enfin, des styles que j'adapte un peu aux histoires que je, que je raconte. Là, je, je voulais hein, être le plus réaliste poss possible. Et donc, euh, et donc pour être euh, véritablement évocateur, euh, j'avais besoin d'ancrer mon récit dans, des, dans, dans, dans une base documentaire euh, importante, sérieuse, à la fois euh, historique, bien sûr, mais aussi oui. visuelle. Et, euh, et ce que je me suis efforcé de faire, c'est de traduire euh, également la lumière. Les ambiances euh, qu'on peut voilà, retrouver la dans la ville. Et avec, ce, avec cette idée de, finalement, de, un peu, de, de, de mettre en place une forme de, de paradoxe entre un soleil trompeur, finalement, qui, 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 euh, 
qui vous rend enclin à, à, la, à la rêverie, à, voilà, à une forme de, 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 de bien-être et, 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 et cette, cette noirceur des, des, des geôles de, de, de Salazar où, où se déroulent des, des scènes de torture minables. Voilà. Alors, il y a, il, si on revient par rapport à ton titre, à le fado, qui est donc ce genre musical oui. portugais, il y a un mot qui n'a pas forcément d'ailleurs d'équivalence en français, qui est la saudade, je crois. Oui. Est-ce que ton album pourrait s'inscrire finalement dans ce côté à la fois mélancolique, mais, mais plein d'espoir Alors, ce qui est sûr, c'est résumer ça. Bah, ce qui est sûr, c'est que, euh, oui, parmi, parmi les découvertes que j'ai faites en, en, en faisant connaissance avec ma femme, il y a eu la musique euh, portugaise. Alors, le fado, c'est une musique, en fait, euh, euh, essentiellement urbaine. Euh, on ne chante pas le fado euh, à la campagne. Hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment une musique de, de, de ville euh, et qui exprime euh, une forme de nostalgie euh, euh, des, des, de, de, de ce qu'on ne connaîtra jamais, de ce qu'on a connu et qui ne reviendra pas. Euh, donc effectivement, c'est une bande-son qui, qui, qui convenait parfaitement à l'histoire que je voulais raconter, pour poursuivre un petit peu. Il se trouve que c'est aussi un chant, un chant qui, qui avait cours sous la dictature, mais il était, il était censuré, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas chanter n'importe quel fado. Alors qu'au départ, c'est un chant assez débridé euh, qui naît dans les qui naît, qui naît d'ailleurs dans les bordels de Lisbonne hein. c'est mmh. les, 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 les prostituées qui les premières euh, ont popularisé le genre mais sous sous Salazar même le fado était était censuré et, et voilà les thèmes étaient vraiment très très limités on pouvait pas on pouvait pas par exemple euh, se plaindre du régime dans, 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 les, dans les chansons. Dans les chansons. Mmh. Voilà. Alors, ton album s'en dévoilé euh, en laissant bien sûr les spectateurs et les lecteurs le découvrir, mais reste assez ouvert sur la fin. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il pourrait y avoir un deuxième album Eh bien, euh, j'y pense. Effectivement, j'y pense. Je, je ne pense pas avoir épuisé le, 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 le sujet, euh, en particulier le, la relation fraternelle. Hein, je mets en scène deux frères dans, dans cette histoire. Mmh. Je pense avoir quelques pistes pour euh, reprendre mes personnages, peut-être pas forcément dans, 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 dans un futur euh, immédiat, enfin, je veux dire, euh, euh, je ne pense pas forcément euh, raconter la suite de l'histoire, la suite immédiate de l'histoire, mais, mais, euh, mais ça reste, euh, voilà, j'ai des, des pistes, euh, alors après, effectivement, le, le, la, 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 la faisabilité va un peu dépendre du, de la réception que va avoir cet album. Hein. Mmh. Donc, euh, je compte un peu sur vous. Euh, <rire> Mais on a vite euh, euh, à aller le découvrir rapidement. Bon, voilà. <rire> Alors, on te connaît aussi pour euh, la reprise des aventures de Nestor Burma, très tardive. Oui. Euh, oui. Il y a d'autres projets à venir, là Il y en a eu d'autres Oui, il euh, y a, y a, enfin, dans les tuyaux, il y a l'adaptation de Fièvre au Marais, euh, que je n'ai pour l'instant pas enclenché. Euh, euh, j ai, j ai là, pour, 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 pour le moment, je... Je fais un tome 3 de Dieu n'a pas réponse à tout, c'est ce qui est une série que, que, qui en comporte donc déjà deux, deux tomes avec, euh, au scénario Tonino Benacquista. Mm -hmm. Et oui, oui, effectivement, chez Casterman, ils sont très désireux de, 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 de continuer euh, la série. Et voilà, normalement, euh... Alors tiens, pour finir, je vais te demander euh, quelle serait euh, la BD qui t'a marqué ou une des BD qui t'ont marqué Alors une BD qui m'a... Euh, pas mal euh, occupé l'esprit euh, en, en, pendant la réalisation de, sur un air de Fado c'est l'album de Christa et Bilal Les Phalanges de l'Ordre Noir qui parle euh, du fascisme euh, cette fois-ci en Espagne et en fait euh, c'est pas forcément pour, pour euh, des raisons graphiques euh, c'est l'état d'esprit de, de cette bande dessinée qui, qui, qui m'intéressait parce que quand je l'ai découverte euh, à la fin de l'adolescence euh, j'ai eu un choc, euh, j'ai découvert en, 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 en lisant Bilal et Christin que la bande dessinée pouvait s'adresser aux adultes et, euh, les aider, et, et en tout cas aider les, les adolescents euh, à grandir. Euh, et c'est un peu les, le, ce que je souhaite avec, ces, avec Sur un art de fado, c'est-à-dire que je, vraiment j'avais en tête de faire un album euh, qui s'adresse euh, aux, aux adultes. Et alors que jusqu'à présent, je m'étais 
bon, là, j'étais plutôt euh, euh, dans, dans, un, dans un registre s'adressant aux, aux ados adultes, comme on, comme on, comme, comme on dit aujourd'hui, enfin, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire aux, aux, aux adultes qui n'ont jamais vraiment grandi. Euh, voilà. Euh, là, j'avais vraiment envie de, 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 de parler aux adultes euh, et également, effectivement, au, au, à un public plus jeune, mais, mais en, avec, en, en, en ayant à l'esprit de, voilà, de, de, les, de, leur, enfin, de les amener à, à se poser des questions d'adultes. Et en ce moment, c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions, c'est intéressant. Oui, enfin, euh, je, enfin je, je pense que c'est un peu le le devoir quand même d'un de, 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 artiste, enfin en tout cas quelqu'un qui prétend l'être un petit peu, de, de, de réfléchir sur, euh, sur son époque. Et c'est vrai que sur un air de fado, enfin, l'élément déclenchant, bon, je parlais de Tabuki, mais, mais en fait, euh, le populisme qui, euh, euh, qui s'exprime de manière enfin, de plus en plus fort. Euh, c'est quelque chose de, qui m'inquiète et donc j'avais envie, euh, envie de, de peut-être de mettre en scène euh, de, de, de permettre aux gens de visualiser ce que c'est qu'un qu régime euh, d'inspiration populiste, nationaliste et, euh, et autoritaire euh, à la fois pour leur euh, comment dire pour le, leur donner envie de ne surtout pas <rire> tomber là-dedans et également peut-être aussi pour euh, euh, remettre un peu de, 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 de mesure dans, 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 dans les propos de ceux qui, euh, à propos de, de, de la France, à propos de la politique actuelle, euh, prononcent, à mon, à mon sens, le mot dictature de manière un peu trop excessive. Nicolas, je te remercie beaucoup. Ben, non, on invite pas, je te remercie. tous les lecteurs à se précipiter en librairie pour découvrir Un air de fado, qui est un très très bel album. Merci. À très bientôt. À très bientôt, Christophe.